ஹலோ ரிவன் வெல்கம் டு இ டூ இ அகாடமி பை அப்படின்னா என்ன அது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இது ஒரு சர்க்குலர் பார்க் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இந்த பார்க்கில் டெய்லி ஏ பி அப்படிங்கிற ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாகிங் போகிறாங்க அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஏ அப்படிங்கிறவன் இந்த சர்க்கிளுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற பாத்வேல ஜாக் பண்ணுறான் பி அப்படிங்கிறவன் இந்த சர்க்கிளை சுற்றி இருக்கிற பாத்வேல ஜாகிங் பண்ணுறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாகிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓடிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இந்த சர்க்கிளுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற பாத்வேயோட இந்த பார்க்குக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற பாத்வேயோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சர்க்கிளை சுற்றி இருக்கிற சர்க்குலர் பார்க்கை சுற்றி இருக்கிற பாத்வேயோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ ஒன் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது ஏ அப்படிங்கிறவன் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு டைம் போயிருந்தான்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் கிராஸ் பண்ணியிருப்பான் பி அப்படிங்கிறவன் இங்கேருந்து சுற்றி எகைன் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே வந்திருந்தான் அப்படின்னா த்ரீ ஒன் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணியிருப்பான் இப்போது பி ஒரு ரவுண்டு ஓடி முடித்ததுக்கப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணியிருப்பான் பட் ஏ ஒரு ரவுண்ட் ஒரு டைம் இங்கேருந்து இங்கே போனதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் போயிருப்பான் ஒப்பந்தப்படி ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் போயிருந்துருக்கணும் அப்போது ஏ வந்து இன்னும் எத்தனை டைம் வந்து போயிட்டு போயிட்டு வந்தால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் போயிருப்பான் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போது ஏ எகைன் செகண்ட் டைம் இங்கே வந்தால் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் போயிருந்திருப்பான் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தேர்ட் டைம் இங்கே போயிருந்தான் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்னொரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் போயிருப்பான் ஸோ டோட்டல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இன்னொரு ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கே ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் மட்டும் இப்படி இவ்வளோ தூரம் ஓடி வந்து நின்றுப்பான் ஸோ ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் ஓடி வந்திருந்தால் டோட்டலாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் ஏவும் ஓடிட்டான் ஸோ இப்போ ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஓடிட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஏ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இந்த பேத்வேல ஓடியிருந்தா அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பான் எகைன் இப்போது இங்கேருந்து இங்கே ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் மட்டும் ஓடி வந்திருக்கான் அப்போது இங்கே ஃபுல்லாக ஃபோர்த் டைம் இங்கே ஓடி வந்திருந்தா ஒரு டைம் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் பாதி வரைக்கும் மட்டும் ஓடி வந்திருந்தா அது ஹாஃப் டைம் அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் பட் அவன் இங்கே ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் இது வரைக்கும் மட்டும்தான் ஓடியிருக்கான் அப்போது அதை வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னு க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அப்புறம் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டான் ஸோ அப்போது ஏ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஓடியிருந்தால் நம்ம வந்து பியோட டிஸ்டன்ஸை பி ஓடின டிஸ்டன்ஸை அச்சீவ் பண்ணியிருப்பான் ஸோ அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஏவோட ஒன் டைம் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஓடுன ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் டைம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது அப்படியே ஃபார்முலாவாக கன்வெர்ட் பண்ண அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது இந்த சர்க்கிளுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற பார்த்தையாட டிஸ்டன்ஸ் சர்க்கிளோட சென்டர் வழியாக சர்க்கிளுக்கு அக்ராஸாக போகிற டிஸ்டன்ஸை நம்ம டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இது டயாமீட்டர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த த்ரீ ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிறது இந்த சர்க்கிளை சுற்றி இருக்கிற பாத்தையோட டிஸ்டன்ஸ் சர்க்கிளை சுற்றி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை நம்ம சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டி ஆப்போசிட்டில் கொண்டு போனால் அது டினாமினேட்டரில் வரும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை டயாமீட்டர் ஸோ இதுதான் பை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற வேல்யூவை தான் நம்ம பை அப்படிங்கிற சிம்பிளால் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ பை இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேஷியோ பிட்வீன் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு டயாமீட்டர் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பை அப்படிங்கிறது ஒரு சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் டயாமீட்டருக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பை இதுதான் பையோட வேல்யூ தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இதை தவிர பைக்கு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு இன்னொரு வேல்யூவும் நம்ம படிச்சுருப்போம் இங்கே வந்து பையை நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ பை அப்படி
இந்த வேல்யூஸை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சர்க்கிளை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்கேலில் நான் அந்த சர்க்கிளை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சர்க்கிளை கட் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணால் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ ஒரு லைன் மாதிரி வரும் இப்போது இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட டோட்டல் லென்த் தான் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இப்போது இந்த டயமீட்டர் வந்து செவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த செவன் சென்டிமீட்டர்ஸால் இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இதில் எவ்வளோ செவன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இங்கே ஒரு செவன் எகைன் இங்கே செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் டூ செவன் இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இங்கே ஒரு செவன் இங்கே ஒரு செவன் இங்கே ஒரு செவன் ஸோ த்ரீ செவன்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஒன் அப்போ ஒன்றை வந்து நம்ம செவனால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே இப்போ ஜீரோ ஆட் பண்ணோம் ஸோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் சார் செவன் ஸோ த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வரும் இங்கே த்ரீ செவன்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வரும் ஸோ இந்த ரேஷியோ வந்து ஃபை ரேஷியோ வந்து எல்லா சர்க்கிள்ஸ்க்கும் மெயின்டைன் ஆகும் இதுதான் ஃபை வேல்யூ ஸோ பை அப்படிங்கிறது ஒரு சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் டயாமீட்டருக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ அப்படிங்கிறதுனால எந்தெந்த இடத்துலலாம் சர்க்குலர் ஷேப் இல்லை கர்வ்டு ஷேப்ஸில் ஃபிகர்ஸ் வருதோ அந்த எல்லா இடத்துலையுமே பை வேல்யூ யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இப்போ ஸ்கூல் புக்ஸில் தான் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் பை அப்ராக்சிமேட்லி ஈஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இப்போது பை டுவெண்ட்டி டூ பை செவனை டிவைட் பண்ணாலும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் வருது பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் பார்த்தோம் பட் ஏன் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் சொல்கிறாங்க இப்போது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற டிஜிட்ஸ் வந்து டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் எகைன் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் அப்படின்னு இதே இந்த ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் அப்படிங்கிற செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் பையோட ஆக்சுவல் வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக பை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இர்ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ இந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் இருக்கிற இந்த டூ டிஜிட்ஸ் மட்டும்தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால தான் பை அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பையோட ஆக்சுவல் வேல்யூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு இர்ரேஷ்னல் நம்பருங்கிறதுனால இதுக்கப்புறம் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே ரேண்டமாக இருக்கும் எந்த செட் ஆஃப் நம்பர்ஸும் இதே மாதிரி சேம் பேட்டர்னில் ரிப்பீட் ஆகாது இதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இன்னும் ஃபைன் பண்ணி ஃபைன் பண்ணி முடிக்கவே இல்லை மில் பில்லியன் ட்ரில்லியன் கணக்கில் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் வேணால் இருக்கலாம் அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த பை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு உலக அளவில் நிறைய அமைப்புகள் இயங்கிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பை வேல்யூ மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு அப்படிங்கிறதுனால இந்த மூணாவது மாதம் அதாவது மார்ச் மாதம் பதினாலாம் தேதி ஒவ்வொரு வருஷமும் பை டே அப்படின்னு உலகமே செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி நமக்கு கொடுத்த ஐன்ஸ்டீனோட பிறந்த நாளும் அதுதான் சமகால விஞ்ஞானியான ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் அவரோட இறந்த நாளும் அதுதான்